。今天我带大家回顾一下，推测一下这个白鲟到底是如何灭绝的。有很多朋友说，白鲟的灭绝是因为物竞天择。可是什么是物竞天择呢？生物在自然界中繁衍生息，互相竞争，那么适应自然的那一方将留存下来，而不适应的将会慢慢被淘汰。而白鲟很明显是因为人类的活动造成它灭绝的。白鲟是十万鲟科的鱼类，十万鲟科早在白垩纪就存在于地球上了，生活了上亿年，成功躲过了恐龙大灭绝。十万鲟科目前只有两种，一种是北美的鸭嘴鲟，十万鲟；还有一种就是我国的白鲟。白鲟的寿命很长，至少是三十岁以上，它在七八岁才会性成熟。成年的白鲟是生活在长江干流的中下游，还有入海口附近的，还有大湖泊，都有它们的身影。当它们性成熟，准备回去繁衍的时候，它们会溯着长江逆流而上。游到长江的中上游进行繁殖，这种回游产卵的习性可能千百万年未曾改变，而我们人类对于它回游产卵的习性，研究的还不够透彻，甚至可以说一无所知。于是乎，我们在它回游的通道上，拦了一个天然的屏障，留了旁边两个小门，让他们自己去找。如果找到的，运气好的，可以游到上游，但是上游等待的他们是什么呢？是水质污染。是无尽的渔船，各种绝户啊，所以真正能到达产卵地的是万中无一呀、啊。假使有那么一对成功的到达产卵地，他们产下了那二十万枚卵。是的，一只成年的雌性可以产二十万枚卵，这些卵是漂浮性的卵，随流往下飘。假如说有一部分小白鲟可以幸运的孵化，那么他们需要寻找食物。我认为小鱼首先是找浮游生物、水藻，然后虾苗等等。等它们长大一点的时候，它们就开始捕食鱼苗了。这些小白鲟拥有尖尖的吻部，很可能它们捕食的时候就像一发离弦的箭，冲入鱼群，把鱼群驱赶开来，然后捕食那掉队的小鱼。每年的三四月份，白鲟都会回游上去繁殖，而三四月份恰好是各种淡水鱼繁殖的季节。庞皮、鲫鱼、鲤鱼、青草、鲢鳙这四大家鱼都会繁殖，而它们出的小鱼苗，就是白鲟捕食的最好对象。然而，常年的滥捕滥捞已经将这些淡水鱼类绝迹，长江已经无鱼可捞，所以处于食物链顶端的白鲟，也面临着无鱼可吃的境地。综上所述，我认为这些都是造成白鲟灭绝的原因。除了白鲟，其实长江里也有很多鱼类处于濒临灭绝的境况，比如中华鲟，比如长江鲟。长江鲟已经野外灭绝了，已经宣布了。但是好在它还有人工种群，也就是说还存在着人工种群野放的可能性。野生种群的恢复还是可以期待一下的。长江里还有一种鱼，名气不是很大，已经绝迹很多年了，很多年没有目击了，所以请大家记住它的样子。如果有谁在钓鱼或者是捕捞的时候看见，请联系有关部门，千万不要弄死了。我认为，如果它有一定的种群数量，能够在人工条件上繁育，它就不会重蹈白鲟的覆辙。我不想看到另外一只白鲟出现。一个新物种的出现是没有那么容易的，它是经过千百万年的进化才得来的。而一个动物的灭绝，很快。可能十几年，可能几十年，我们就可以让它灭绝。有人说：“哎，我们不是在不停的发现新生物吗？”对呀、啊，它只是暂时的没有被发现。发现的生新生物其实早就在那儿了，只是碰巧刚刚被我们人类发现，刚刚给它定义。不是说出现了新物种。好了，今天我们就说到这儿 ，Frank， 感谢大家收看。